Estamos de regreso en el segundo bloque de Oh My Geek, capítulo 11 en el, por la pantalla de 13 C, claro está, con Around the World, una sección que es la cámara viajera de Christopher Woodhams, que se ha mandado los mejores viajes de su vida. Creo que ha sido mucho más producido que la versión de la primera temporada, sin duda. Sí, sí de todas maneras. Porque ha logrado un material bastante bueno, sí. de una calidad bastante grande, y hoy no es la excepción porque... Habíamos hablado de la NASA en un par de capítulos, pero hoy retomamos el tema porque era demasiado lo que pudo conseguir desde allá. Como queríamos seguir con el tema, queríamos eh, abordar más en lo que fue la visita de Christopher en la NASA, eh, vamos a hablar sobre un instituto que es el Instituto de Astrobiología. Wow. Y ustedes se preguntarán, ¿qué, ¿Qué hacen es? en el Instituto de Astrobiología? Astrobiología, sí. sí. Wow. Bueno, lo que hacen es que, bueno, básicamente la NASA eh, hace 10 hace años se ah. hizo la pregunta. Bueno, si es que nosotros tenemos preguntas tan grandes como... Eh, no sé, hay vida en Marte, se puede llevar una misión humana a Marte. Ese tipo de preguntas grandes, preguntas reales uh -huh. que eh, básicamente la gente que estaba en la NASA no podía responder solo, que son los astrónomos eh, y necesitaban unir como distintas disciplinas para estudiar juntos lo que es, ah, eh, no. lo que es eh, la respuesta a estas preguntas. Perfecto. Entonces, básicamente eso, eso es el Instituto de, de Astrobiología, uh -huh. que me, me cuesta hasta decirlo, <risa> ¿Cómo eh, que es la unión de, de las distintas disciplinas, los biólogos, los uh -huh. astrónomos, los geólogos, uh -huh. para resolver estas importantes preguntas. Vamos a la nota y comentamos la vuelta porque hay mucho que conversar. Hola, soy Christopher Williams para Oh My Geek y hoy me encuentro en el Centro de Astrobiología de la NASA. He venido aquí para que me expliquen un poco más en detalle qué es exactamente la astrobiología y para que ustedes en casa sepan cómo empezar a formarse para poder trabajar aquí algún día. I am Edward Goldish and I am here at Ames Research Center in uh, uh, the heart of Silicon Valley. In fact, we're about uh, halfway between Google headquarters and Apple headquarters. I think NASA realized, uh, I guess it's a little over 10 years ago, that uh, the questions that it's trying to answer, like, is there life on Mars? Uh, are there habitable planets around other stars? Uh, wasn't going to be answered the way they had things organized into astronomy, biology, geology. You know, the astronomers were off uh, discovering planets, biologists were off doing their thing, but uh, they weren't talking to each other. So uh, uh, the administrator of NASA himself said we need to get these people talking and so astrobiology was born and uh, an institute was founded, established here in 1999 I think, and its goal is to bring together all of the disciplines that are needed to answer these big questions. 15 minutes up the road here in Menlo Park. Um, one of our young investigators um, was studying the bacteria that live in Mono Lake, which is uh, also here in California. Um, and it's an area, a lake extremely saline and uh, not friendly to life and with really high arsenic uh, concentrations, which of course is normally poisonous. Um, but she isolated a bacteria that is able to live there and uh, which was amazing in itself at these high concentrations but in looking closer it appears that you know not only is it tolerating the arsenic um, but it's incorporating it into the, the, you know, the biochemistry of the cell um, which is you know just remarkable and uh, uh, you know the, the reason that arsenic is toxic if, if You, you know that arsenic is toxic is because it is so similar to phosphorus and it gets incorporated into normal cells like you know for a human being but apparently there are these uh, microbes um, which are able to make that uh, substitution and uh, I mean that just uh, you know sort of is a, a, a game changer for for what we can imagine that life can tolerate biologists Um, to think about, you know, could life exist on an ocean, you know, on one of the Mars, on one of the moons of Jupiter, uh, or getting a, an astronomer who's studying planets outside our solar system, discovering them for the first time, you know, asking, you know, could this be a habitable planet like Earth, or is it, you know, 8,000 degrees and uh, unlikely to be habitable? So, it, you know, it's really about changing the way people do their work um, in some ways you know the way it was done uh, 200 years ago when you know there were no departments uh, it was 
Uh, you know, if you went to uh, Cambridge, you know, 300 years ago, there was a single science department, and a person knew all of the natural world, and of course that has fragmented, and astrobiology is a way to, to put all those pieces back together, and uh, that's what one of these courses will do. Y bueno, ojalá les haya gustado y a ver si alguno de nuestros televidentes termina trabajando aquí algún día en el futuro. Yo comienzo a despedirme y nos veremos en otro destino, en otra oportunidad, en Around the World. Chao, chao.